எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளா சமையல்ல ஒரு சத்யா ஸ்பெஷல் பைனாப்பிள் மதுர பச்சடி எப்படி பண்றேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் மலையாளத்துல மதுரம்னா தமிழ்ல இனிப்பும் தான் அர்த்தம் ஸோ அந்த இனிப்பா இருக்கிற சத்யா ஸ்பெஷல் பைனாப்பிள் பச்சடி எப்படி பண்றேன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு பைனாப்பிள் நான் இங்கே எடுத்து வச்சிருக்கு ஒரு மீடியம் சைஸ் பைனாப்பிள் நான் இங்கே எடுத்து வச்சிருக்கு இது நல்லா பழுக்கிறதுக்காக வச்சுருந்தேன் ஒரு வாங்கினதுக்கப்புறம் மூணு நாலு நாள் அப்படியே வச்சுருந்தேன் நல்ல இனிப்பு ஆகட்டும்னு நினச்சிட்டேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி நல்ல இனிப்பாக இருக்கிற பைனாப்பிள் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சதுனால கொஞ்சம் கெட்டு போச்சு அந்த ஓரமாக அதை நான் கட் பண்ணி மாற்றிட்டேன் மிச்சம் வந்து நம்ம எப்படி இந்த பச்சடிக்காக கட் பண்ணுறேன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பைனாப்பிள் வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் நான் நான் கட் பண்ணுறது வந்து எப்படின்னு இப்போ நான் காமிச்சு தர்றேன் இதே மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த தோல் அறுத்து மாற்றிடலாம் தோல் அறுத்து மாற்றும்போது அது கூட அந்த முள் கொஞ்சம் இறங்கின மாதிரி இருக்கும் இல்லை உள்ளே அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது அது வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அறுத்து மாற்றிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம பச்சடி வைக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்படி கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இப்படி கட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நம்ம பைனாப்பிள் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த கெட்டியாக இருக்கிற இடம் மட்டும் விட்டுட்டு அந்த ஓரமாக இருக்கிற அந்த பைனாப்பிளோட ஃப்ளெஷ் வந் அது மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணும்போது ரொம்ப சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அந்த பைனாப்பிள் ஃபுல்லாகவே அதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பெரிய ஒரு பால் கூட போட்டு வச்சுருக்கு நம்ம மெஷர்மெண்ட் கப்பில் எடுத்து இது கரெக்டாக ஒன்றரை கப் இருக்குது இது உங்களுக்கு அளவுக்காக கரெக்டாக நான் எடுத்துருக்கு அது பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரை கப்பு கரெக்டாக இருக்குது அது போட்டு இப்போ நம்ம வேக வைக்க போகிறேன் மண் சட்டி தான் நான் எடுத்துருக்கு கிடச்சா அதே எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒன்றரை கப்பு பைனாப்பிள் கட் பண்ணது நான் வந்துட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு கொடுத்துருக்கு அது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் டெமரிக் பவுடர் அது வந்து அரை டீஸ்பூன் அப்புறமா வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ரெட் சில்லி பவுடர் நான் போட்டு கொடுத்தது வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் தான் அது ஏன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் கிடைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இப்போ இந்த சில்லி பவுடர் நம்ம போட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம பைனாப்பிள் பச்சை நல்ல ஒரு மஞ்ச கலரில் இருக்கும் அப்படி வேணால் நீங்கள் அப்படியும் போட்டு கொடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கப்பு தண்ணி நான் கரெக்டாக ஊற்றிருக்கு டூ ஃபோர்ட்டி எம்எல் இரநூற்றி நாற்பது எம்எல்லோட கப்பு தான் அதுக்கு ஒரு கப்பு தண்ணி நான் ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் தீ வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க இனி இப்போ இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம தீ வந்து சிம்மில் தான் இருக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றிடுச்சு ஃபுல்லாக வத்தல கொஞ்சம் இருக்கும்ல இப்போ வந்துட்டு நான் இதுக்குள்ளே கால் கப் சர்க்கரை நம்ம பண்ணுறது வந்து மதுர பச்சடி தான் இதுக்கு வந்து நல்ல இனிப்பாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் கால் கப் தான் போட்டு கொடுத்துருக்கு இதில் சத்தியக்கெல்லாம் பண்ணும்போது அரைக்கப்பு வரைக்கும் போட்டு கொடுப்பாங்க இந்த மெஷர் மக்கள் நல்ல இனிப்பாக இருக்கும் சர்க்கரை பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் இதே அளவுக்கு வெள்ளம் கூடி போட்டு கொடுத்துடலாம் ஆனால் அதிகமாக டேஸ்ட்டாக தோணுது சர்க்கரை தான் எதாக இருந்தாலும் கால் கப் போட்டால் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் சர்க்கரை போட்டதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இந்த தண்ணி வந்து சுகர் சிரப்பாக மாறிடுச்சு இந்த பைனாப்பிள் எல்லாம் நல்லா வெந்தது தான் அதுக்குள்ளே இந்த சுகர் சிரப் நல்லா இறங்கணும் இந்த பைனாப்பிள் அந்த சுகர் சிரப் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இடையில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க அந்த சுகர் உப்பு மிளகா மஞ்சத்தூள் எல்லாம் அந்த பைனாப்பிள்குள்ளே நல்லா அப்சர்வாக இருக்குது இப்போ வந்து அந்த பைனாப்பிள் வந்து நல்லா ஸ்வீட்டாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்குது அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நமக்கு அது வந்து அரைக்கிறதுக்காக தேங்காய் எடுத்துக்கலாம் அரை கப்பு தேங்காய் கூடவே வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு மூணு நாலு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தேர்ந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அது கூடவே ஒரு நாலு அஞ்சு கருவேப்பிலை அதுவும் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட் அளவுக்கு நம்ம இது அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் 
பாருங்க அரைச்சி எடுத்துருக்கு நல்லா அரைஞ்சிருச்சு அதோட இந்த பிளாக் ஸ்பாட் மாதிரி தெரியறது அந்த கடுகோட தோல் தான் வேற எதுவும் இல்லை இதே மாதிரி நல்லா அரையணும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த வேக வச்சுட்டு சிம்பிள் அது வெந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து தேங்காயை அரைச்சது ஊற்றிடலாம் சுகர் சிரப்பில் நம்ம பைனாப்பிள் எல்லாம் நல்லா அப்சோர்ப் ஆயிடுச்சு எதுவும் அடி பிடிக்கலை கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ தேங்காய் வந்து ஊற்றிடலாம் தேங்காய் வந்து நம்ம கட்டியை தான் அரைச்சி எடுத்துருக்கு அதனால் இது வந்து நல்ல திக்காக இருக்குது இந்த அளவுக்கு திக்காக வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இது கொஞ்சம் டைலூட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கு நீங்கள் அந்த கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு அளவுக்கு ரொம்ப லூஸ் ஆகக்கூடாது ஒரு அளவுக்கு கரெக்டாக பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கு தீ இந்த தேங்காய் வந்துட்டு நல்லா வேகணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டு இந்த தேங்காயோட பச்சை ஸ்மெல்லு போய் கரெக்டாக வரணும் உப்பு வந்து இடையில் பார்த்துக்கோங்க நம்ம தண்ணி ஊற்றும்போது அப்புறம் சுகர் போட்டதுக்கு அப்புறம் இல்லை உப்போடது அளவு வந்து மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இடையில் இடையில் செக் பண்ணிவிட்டு இடையில் இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ வந்து நம்ம கிரேவி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி கொடுக்குறது வந்து கிரேப்ஸ் கிரேப்ஸ் வந்து எப்போவுமே பச்சை அடிக்கிறது நார்மலாக இருக்கிற அந்த சீடு இருக்கிற கிரேப்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை தான் எடுக்கிறேன் ஆனால் நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறது வந்து அந்த பெரி பெரியது சீட்லெஸ் அது தான் எடுத்துருக்கு அதனால் நான் இதை சின்னதாக கஞ்சி கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிரேப்ஸ் வந்து வேகக்கூடாது வெந்தால் நல்லா இருக்காது அதனால் ஃபைனலாக தான் போட்டு கொடுக்குறேன் நம்ம இந்த தேங்காயோட அந்த கூட்டு நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து போட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே இதை வேக வைக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அரை கப்பு தயிர் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கிற தயிர் வந்து பச்சடிக்கு ஊற்றாதீங்க கரெக்டாக இருக்கிற புளிப்பாக இருக்கணும் சுத்தமாக புளிப்பு இல்லாததும் நல்லா இருக்காது ஒரு மீடியம் சைஸில் புளிப்பாக இருக்கிற அந்த தயிர் கெட்டியாக இருக்கிற தயிர் தான் நான் ஊற்றியிருக்கு ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க தயிர் வந்து கொதிக்கக்கூடாது தயிர் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம உப்போட அந்த அளவு மாறி இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு உப்பு கரெக்டான அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க பச்சடி பண்ணும்போது நேந்திரப்பழமும் போட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் இப்போ நேந்திரப்பழம் போட்டு கொடுக்குறேன் நம்ம கிரேப்ஸ் மட்டும்தான் போட்டு கொடுத்துருக்கு அவ்வளோதான் நான் அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து தாளித்து போட்டுடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கு தேங்காய் எண்ணெயும் எடுத்துக்கோங்க வேறு எந்த எண்ணெயும் எடுக்காதீங்க அதுக்குள்ளே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு வெடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு நாலு ரெட் சில்லி வர மிளகாய் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கு கடுகு வெடித்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சூடாக இருக்கிற எண்ணெயில் அந்த வர மிளகாய் அந்த கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கு இப்போ பாருங்கள் பச்சடி வந்து ரெடியாக இருக்குது இது கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது லைட்டாக சூடாக இருக்குது சூடாகனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகிடும் இது வந்து சாப்பாடு கூட மற்ற குழம்பெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிடும்போது இடையில் தொட்டு சாப்பிட்ற ஒரு ஐட்டம் தான் இது இந்த ஒரு ஐட்டம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிவிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டுருக்குற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெசிப்பியோடு அது வரைக்கும் வணக்கம்